Я салам алейкум. Сидер мир гали, у вас Петра Палдажа. Казалжа. О, шашлык такой раз. Анда шашлык надо. Да, шашка мы. А не жок по она. Халяй берги. Возьмем куб, казахсы мы. Не у слайбов тоже где. Вроде нормально, халай. Возьмем из баурума за ой пойган. Шошкан садказ. Инда мазок он снесен, он индуга инда ахшагерик семья с нас рывок. Живет инда свой. Смотрит. А где говорите у вас это? Свинина, которая? Нет, говядина. Вот это только, да, говядина. Это... Крошек, а вот это что? Это свинина. это свинина, да? А это? А вы знаете, что свинину нельзя вот так вместе ставить? А? Ну, по закону шарят. По закону шарят. Вам вообще объясняли кто-нибудь когда-нибудь? Я лицо не буду твое снимать, я только вот это, не переживай. У всех так, да? Вам никто не объяснял, это никто не говорил. Но этим я знаю, занимается этот Марат Сарсимбаев, да? Который выдает вот этот сертификат. Ладно, удачи вам. Свинокомплекс стоимостью 5 миллиардов тенге. Представляете? 5 миллиардов тенге строят серо Казахстанской области. Вот он на фотографии, знаешь, какой огромный свинокомплекс. Петропавл, Сказ Информа, Ким Северо Казахстанской области, Кумар Аксакалов побывал в Тайншинском районе, передает Мия Каз Информ. Одним из объектов, который посетил Аким области, стал свинокомплекс. Проинспектировал весенние полевые работы, ход строительства второй очереди свинокомплекса. Зеркальный проект позволит увеличить поголовье с 50 до 100 тысяч. Объем инвестиций составляет 5 миллиардов тенге. Сейчас строительные работы идут к завершению. Ведется монтаж оборудования. Комплекс запустят в начале августа. То есть э, прошедшего августа. Потом инвесторы сразу приступают к строительству новых корпусов. Доведут до 200 тысяч голов. То есть э, это дополнительные рабочие места и налоговые поступления, написал Аксакалов в Фейсбуке. То есть, друзья мои, а я считаю, я считаю мое сугубо личное мнение, да, что это мина замедленного действия. На севере Казахстана нельзя строить винокомплексы. Мы казахи, мы мусульмане. Вы что, не понимаете, какой был скандал в Ахтюбинске, когда выходили на митинги целыми значит, районами. Для чего строят вот на севере Казахстана? Ну, неужели нету другого производства мяса, например, тоже курицы, утки, страуса, например, говядины, например. Ну, зачем обязательно цепляться за эту свинину? Ведь это же мина замедленного действия. Как вы это не поймете, Кумар Аксакалов, Аким, области, как вы это никак не поймете? Ведь это же взорвется, это мина замедленного действия. Поэтому я считаю, на севере, тем более, на севере нельзя этим заниматься. Нельзя строить э, свинофермы, эти комплексы. Я понимаю, там в подворье держит там э, русский там или украинец, живет здесь в Казахстане, на севере. Я ничего против не имею, если он там у себя дома, там в сарае держит э, поросенка. То есть имеет право, имеет по его убеждениям, значит, там, кушать эту на Новый год там. Но мы-то казахи же, это же земля казахская, об этом же нельзя забывать. Кумарок Сакалов, к вам обращаюсь и к другим. То есть я считаю, мое личное мнение, еще раз говорю, что это мина замедленного действия. Сейчас они ее построят или уже построили, а вот через годик мы увидим плоды, увидим, как все там завоняет, как там все... И как эти рабочие начнут бастовать. 
как это все начнется. А может быть даже, я скажу, может быть даже наши враги специально ставят вот эти свинокомплексы, чтобы поджечь север Казахстана. Поэтому я считаю, нельзя вот этим заниматься. Неужели, я еще раз повторюсь, нельзя было птицефабрику построить, либо лошадей увеличить поголовье, либо там другой там скот, например. Но обязательно вот свинью цыпляться. Зачем нам свинья? А потом что, вы нас будете учить кушать свинью, что ли? Вот как вот сейчас вот я вам показывал отрывок, как продают в Петропавловске эту свинью. То есть я считаю, все это неграмотная политика нашего государства. Неграмотная абсолютно. Я знаю, что наши предки там, где посла свинья, даже лошадь туда не пускали пастись. Там, где прошла свинья, потому что, что лошадь съест эту траву, и потом э, мясо этой лошади, которая съела траву, где посла свинья, будет харамным. Понимаете, как берегли наши предки значит, веру, ислам, веру в Аллаха. Ну, неужели так сложно э, об этом думать? Почему у вас в голове, я говорю, только один калькулятор, деньги, деньги, деньги? Ну, деньги же бывают и харамные, и халяльные. Поэтому свинокомплекс, вот это все, это харам. Ну, в общем, вот такие вот дела. С вами был Ергали. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракату.